আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই যে যেখানে আছেন আল্লাহ রসিম রহমতে ভালো আছেন আমার প্রিপারেশন দেখে বুঝতে পারছেন আমি কিছু একটা করছি কেউ কেউ বুঝছেন যে আমি একটা বিরিয়ানি রান্না করছি হ্যাঁ আমি খুবই মজাদার একটি বিরিয়ানি রান্না করে আজ দেখাবো যে বিরিয়ানিটা খেতে অসম্ভব মজা আপনার বাসায় যদি গেস্ট আসে বা আপনি ঘরের জন্যই তৈরি করুন প্রতিটা মানুষ আপনার প্রশংসা করবে এই বিরিয়ানিটা একবার খাওয়ালে তাদের তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা বিরিয়ানিটা শুরু করে দিই তার আগে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবেন তো চলুন মে মূল রান্নায় আমরা চলে যাই দেখি এটি বানাতে আমাদের কি কি উপকরণের দরকার হয় আমি এখানে একটা হাড়ির ভিতরে বেশ কিছুটা তেল দিয়েছি আড়াই কেজি মাংস রান্না করব সেই অনুপাতেই তেলটা দিয়েছি আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো দেবেন দারচিনি এলাচি লং দিয়েছি লং দিয়েছি চার পাঁচটা দারচিনি চার পাঁচ টুকরা দিয়েছি আর এলাচি দিয়েছি আট দশটা আর দিয়ে দিলাম আমি এখানে পেঁয়াজ তো পেঁয়াজ দিয়েছি আমি দেড় কাপ আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন যতটুকু খেতে চান তো এরপরে এইটাকে আমি একটু ভালোভাবে ভেজে নেব যেহেতু আপনারা চাইলে এটাকে মাখিয়েও রান্না করতে পারেন হাতে মাখিয়ে যে আমরা মাংসটা রান্না করি কিন্তু বিরিয়ানি রান্নার সময় মাংসটা একটু কষিয়ে নিলে সেই মাংসটা খেতে বেশি মজা হয় এভাবে মশলা কষিয়ে তো যাই হোক এখন ভালোভাবে মশলাটা যখন একটু ভাজা ভাজা হবে পেঁয়াজগুলো তখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আড়াই টেবিল চামচ টেবিল চামচের আড়াই টেবিল চামচ আদা বাটা দিলাম আমি আড়াই টেবিল চামচ রসুন বাটা চাইলে আদা বাটা বাটাটা একটু বেশি আর রসুন বাটাটা একটু কম দিতে পারেন আমি একটু রসুনটা বেশি পছন্দ করি সেই জন্য সমান সমান দিয়েছি এখন এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম জিরার গুঁড়ো আড়াই চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো আড়াই চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিলাম আন্দাজ মতো স্বাদ মতো চাইলে আপনারা বেশি দিতে পারেন কম তবে বিরিয়ানিতে কিন্তু অতিরিক্ত ঝাল হলে খেতে মজা লাগে না আর দিলাম লবণ স্বাদ মতো লবণটা স্বাদ মতো আড়াই কেজি মাংসতে যতটুকু লাগে ততটুকু দিয়ে নেবেন এখন আমি এটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব তো কষানোর পরে এটার ভিতরে আমি বিরিয়ানি মশলা যে প্যাকেট থাকে সেখান থেকে এক প্যাকেটের অর্ধেকটা দিয়ে দিয়েছি অনেকে একটা দেড়টাও দিয়ে থাকে কিন্তু আমি বিরিয়ানি মশলা খুব বেশি ইউজ করি না তাহলে আমার নিজস্ব যে মশলাগুলো ওগুলোর কোনো ঘ্রাম থাকে না তো আপনারা চাইলে এক প্যাকেট পুরো দিতে পারেন আমি আধা প্যাকেট দিয়েছি এখানে তারপরে ভালো করে কষিয়ে নেব এখন আমি দিলাম একটু পানি কারণ পানি না দিয়ে কষালে মশলাগুলো পুড়ে যাওয়ার চান্স থাকে সেজন্য আপনারাও এভাবে ভালোভাবে কষিয়ে নেবেন যাতে মশলার থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এবং খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয় তো আমি অনেকক্ষণ কষিয়েছি এরপর আমি এই আমার মাংসটা ঢেলে দিচ্ছি আমি এখানে আড়াই কেজি গরুর মাংস নিয়েছি যারা গরুর মাংস না খান তারা খাসির মাংস দিয়ে করবেন অথবা মুরগি ভেড়া যে মাংস আপনাদের কাছে ভালো লাগে সেটা দিয়ে এটা করতে পারবেন তো এখন আমি ভালোভাবে কষাবো এটাকে মানে একটু নাড়াচাড়া করব নাড়াচাড়া করে তারপরে এটাকে আমি ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করব কারণ মাংস থেকে অনেক পানি বের হবে সেই পানিটা বের হওয়া পর্যন্ত তো ঢেকে দিলাম আমি আধা ঘন্টা পর্যন্ত আমি এভাবে ঢেকে ঢেকেই রান্নাটা করেছি আধা ঘন্টা পর মাংসের অবস্থা এরকম হয়েছে এখন আবার নাড়াচাড়া ভালোভাবে দিয়ে তারপরে এটাকে এটার ভিতরে দিয়ে দেব আর একটা উপাদান যেটা না দিলে একদমই নয় সেটা হচ্ছে দই টক দই তো আমি এখানে এক কাপ পরিমাণের টক দই নিয়েছি চাইলে আপনারা একটু কম নিতে পারেন কিন্তু বিরিয়ানিতে আমার কাছে টক দইটা খেতে বেশি ভালো লাগে সেই জন্য একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি এখন এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করব এরপর আমি ঢেকে এটা আরও এক ঘন্টা রান্না করব আপনারা তো জানেন গরুর মাংস রান্না করতে কিন্তু একটু সময় লাগে অনেকেই বলে আধা ঘন্টার ভিতরে নাকি গরুর মাংস রান্না হয়ে যায় কিন্তু আমি বুঝি না আধা ঘন্টায় কীভাবে গরুর মাংস রান্না হয় তো আরও এক ঘন্টার জন্য আমি রাখবো তারপরে যদি দেখি পানি টেনে টেনে গিয়েছে তখন একটু একটু পানি দিয়ে আমি এটাকে রান্না করব তবে আমি এটার ভিতরে বেশি পানি ইউজ করব না আগে আমি দেখব যদি পানি না লাগে তো দেব না এভাবে করে কিন্তু আমি আরও এক ঘন্টা টাইম রেখেছিলাম তো এক ঘন্টা পরও আমি দেখলাম মাংসটা সিদ্ধ হয়নি তখন আমি এটাকে এর একটু পানি দিয়ে পাশের চুলায় বসিয়ে এই চুলাতে আমি পোলাও রান্নার প্রিপারেশনটা নেব বিরিয়ানির যে রাইস সেই রাইসটা রান্নার প্রিপারেশনটা নেব তো এটা পাশের চুলায় পাশের চুলায় বসিয়েছি আর এখানে আমি 
পানি দিয়েছি বেশ অনেক পরিমাণের তারপরে এলাচি দিয়েছি দারচিনি দিয়েছি লং দিয়েছি মানে লবঙ্গ সাথে লবণ দিয়েছি আর দেব একটু শাহি জিরা শাহি জিরাটা দিলে শাহি জিরার খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে সেই জন্য তো এই যে শাহি জিরাও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখন পানিটা যখন এরকম বলকাবে তখন আমি এর ভিতরে দেড় কেজি পোলাওয়ের চাল আমি নিয়েছি চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল আপনারা চাইলে যে কোনো কোম্পানির চাল নিতে পারেন চাইলে আপনারা বাসমতি দিয়েও করতে পারেন তো একটু নাড়াচাড়া দেব আর এটাকে আমি সিক্সটি পারসেন্ট চালটা হওয়াবো সিক্সটি পারসেন্ট ডান তো আমি দেখাচ্ছি কতটুকু সিক্সটি পারসেন্ট হয় আপনি চাপ দিলে নরম হবে কিন্তু খুব চাপ দিতে হবে জোরে কিন্তু এটার ভিতরে কোনো কাঁচা থাকবে না কাঁচা ভাবটা থাকবে না ঠিক তখনই ড্রেন করে নেব পানিটাকে এরপরে আর একটা পাতিল নিয়েছি সেটার ভিতরে কিছুটা রাইস আমি দিয়ে দিচ্ছি আর আমি কোনো মশলা ফেলিনি সব মশলাগুলো রেখে দিয়েছি কারণ এটা খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয় মশলাগুলো থাকলে তো কিছুটা রাইস দিয়েছি এখন আমি মাংসটা এটার উপরে ঢেলে দেব আমার মাংসটা হতে মোট আড়াই ঘন্টা টাইম লেগেছে আর সেই আড়াই ঘন্টার ভিতরেই আমি কিন্তু পোলাওটাও করে ফেলেছি এখন জাস্ট দমে দেব তো আমি এখানে মাংসগুলো আস্তে আস্তে করে সবগুলোই ঢেলে দিচ্ছি দেড় কেজি চাল নিয়েছে আপনারা চাইলে একটু কমিয়ে নিতে পারেন এক কেজি নিতে পারেন তো আমি আড়াই কেজি মাংসর জন্য দেড় কেজি চালই নিয়েছি আর এখন একটু সরিয়ে চারো চারোদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটার ভিতরে যেগুলো দেব আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করেন আমি কি কী এটার ভিতরে দিয়ে দেব আমি সবার আগে দিয়ে দেব এটার ভিতরে কাঁচা মরিচ আপনারা চাইলে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন কাঁচা মরিচটা আর দেব কিছু বেরেস্তা বেরেস্তাটা অবশ্যই দেবেন মিস করবেন না নয়তো মজা লাগবে না বেশ অনেকগুলো বেরেস্তা দিয়ে দেবেন আমি দুই কাপ বেরেস্তা ইউজ করেছি পুরো রান্নাটায় আর এখানে দিয়ে দিয়েছি কিসমিস আমি বেশ অনেকগুলো কিসমিস দিয়েছি আর দিয়েছি বাদাম আমি দিয়েছি কাঠ বাদাম যেটাকে বলে ক্যাশু আমন বাদাম সেটা আবারও কিছু বেরেস্তা দিলাম এখন আমি এটার ভিতরে দেব একটু ঘি তো ঘিটা খাঁটি ঘি হলে বেশি ভালো হয় খাঁটি ঘি দেওয়ারই চেষ্টা করবেন তো আমি বেশ কিছু ঘি দিয়েছি এখানে কারণ বিরিয়ানি কিন্তু ঘি ছাড়া মজা লাগে না এখন আমি দেব বাকি রাইসটে ঠেলে তো বাকি রাইসটে ঠেলে ভালোভাবে চারোদিকে ছড়িয়ে দেব এখন আমি এটার উপরে যা যা দেব সেগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে স্যাফ্রনের ওয়াটার মানে স্যাফ্রনটাকে আমি এক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম একটু কুসুম গরম পানির ভিতরে আর খুবই সুন্দর একটা স্মেল বের হচ্ছিল স্যাফ্রন ওয়াটারটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাদের কাছে নেই তারা এটা স্কিপ করে দিবেন তো যারা যারা পারবেন তারা স্যাফ্রন ওয়াটারটা অবশ্যই দেবেন বিরিয়ানিতে স্যাফ্রন ওয়াটার না দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না তো স্যাফ্রন কিন্তু অল্প একটু দিলেই হয়ে যায় এখন আমি দিচ্ছি এটার ভিতরে এই যে ঘি কিছুটা ঘি আর কিছুটা দুধ একসাথে আমি নিয়েছিলাম এটা দিতে হবে এটা এক কাপ পরিমাণ দিয়েছি আমি স্যাফ্রন ওয়াটারও কিন্তু আধা কাপ আর দেড় কাপ প্রায় দেড় কাপের থেকে একটু বেশি দিয়েছি দুইটা মিলিয়ে কারণ দমে যেহেতু দেব উপরে বেরেস্তা আর কিছু কিসমিস দিয়ে দিচ্ছি তো প্রায় পনেরো দুই কাপ পানি আমি ইউজ করেছি এটার দমের জন্য অর্ধেকটা দিয়েছি দুধ দিয়ে ঘি দিয়ে আর অর্ধেকটা দিয়েছি স্যাফ্রন ওয়াটার আর এখন কিসমিস বাদাম সব দিয়ে দিচ্ছি একটু একটু করে কয়েকটা কাঁচা মরিচও দিয়ে দেবো উপর থেকে এখন আমি এটার উপরে দিয়ে দেবো একটু কেওড়াও জল কেওড়া ওয়াটার কেওড়া ওয়াটার না দিলে কিন্তু ভালো লাগে না আমি একটু ওখানে ভুল করে ফেলেছিলাম আমি আগেই ইয়াটা নিয়েছিলাম ফয়েলটা তো যাই ফয়েলটা সরিয়ে তখন আমি আবার কেওড়াটা দিয়ে দিলাম এখানে একটু ভুল হয়েছিল আমার তারপর আবার আমি ভালোভাবে এটাকে দিয়ে দিলাম ফয়েলটা যাদের কাছে ফয়েল নেই তারা এটাকে এমনি ভালোভাবে কভার করে দিতে পারেন যে কোনো কিছু দিয়ে অথবা ময়দা দিয়েও কভার করে দিতে পারেন তো আমি ফয়েল যেহেতু ফয়েলটা ছিল তাই ফয়েল দিয়ে দিয়েছি তো এভাবে পনেরো এক ঘন্টা আমি দমে রেখেছি এটা আর নিচে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছিলাম যেটা আমরা রুটি ভাজার তাওয়া বলে ওটা তাহলে দমটা খুব ভালো হয় তো ওভাবে আমি পাঁচ মিনিট জালটা বাড়িয়ে তারপরে একদম নিবু আছে আমি রেখেছি পনেরো এক ঘন্টা তো এই যে আমার ফাইনাল লুকস আমি দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছে আমার বিরিয়ানিটা আমার চালটা কিন্তু একদম আস্ত ছিল চালটা গলেনি আর বিরিয়ানির রাইস কিন্তু একদম বেশি চাল শক্ত থাকবে না তাহলে কিন্তু মজা লাগবে না খেতে একটু নরম নরম হবে কিন্তু চালটা দেখাবে আস্ত আস্ত এই টাইপের 
তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন কেমন হয়েছে আমার বিরিয়ানিটা আমি আরেকটু ভালোভাবে দেখাচ্ছি আপনাদের তো বাসায় কিন্তু অবশ্যই এই বিরিয়ানিটা রান্না করে খাবেন কতটা যে মজা এই বিরিয়ানিটা একটু শশা টমেটো সালাদ হলে এই বিরিয়ানির সাথে আর কিচ্ছু লাগে না আর বোরহানি ওটা হলে তো কথাই নেই তো আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার বিরিয়ানিটা বাসায় অবশ্যই খাবেন আর কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন কেমন লেগেছে আজকের আমার বিরিয়ানি রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই করে খাবেন আর একটা লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মা সালামা